ตอนนี้เลยที่วัดก็กําลังมีการสร้างพระพุทธรูปแก้วปกนะมีร้านโล่งโพวัตถุมงคลนะจัดจําหน่ายให้เราด้วยตอนนี้เราจะไปถวายบูชาในจุดแรกกันก่อนนะครับผมจุดแรกจะเป็นจุดของทาวเวสวัดเดินขึ้นมาถึงปากทางเข้าถ้าบาดาลแล้วทางลงถ้าบาดาลเราก็ต้องมุดไปข้างล่างนะไม่แน่ใจว่าบางช่วงบางจุดกล้องจะถ่ายได้ไหมนะถงถ้าเนาะเออถงถ้าใหญ่ถงถ้าหนึ่งก็จะมีหินนอกหินย้อยอยู่นี่มีทั้งหินนอกหินย้อยติดกันเลยกลายเป็นเสาท่านที่มีพระโพธิรูปนอนอยู่นะเรียกพระพระนอนหรือว่าเป็นพระพุทธรูปปางนิพพานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะด้านบนก็มีน้องข้างคาวตัวเล็กๆอยู่ในหลงเส้นจิ๊กจิ๊กๆเราถ่ายแค่นี้ก่อนเราไม่รบกวนเขามากนะไปกันต่อก็ขึ้นมาแล้วเราเพิ่งจะหลงเราต้องค่อยๆพุดไปอาจจะติดกระเป๋าเลยในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทางบันไดที่ผมลงมาเมื่อสักครู่นะครับผมนี่จุดต่างๆทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของมุติของพระอาจารย์ที่เคยมาปฏิบัติธรรมเดินช้ากว่าเพื่อนมาทำชิปเพื่อนได้ชมกันก็เลยเดินช้ากว่าเพื่อนเราเจอน้องงูนะครับผมแล้วก็เป็นเอาเวสสวรรค์ร่างมนุษย์นะครับผมที่นี่ก็คือวัดถ้ำบาดาลจังหวัดสระบุรีนะครับผมสวัสดีครับชัยนัทออนทัวร์คลิปนี้พาเพื่อนๆมาเที่ยวกันต่างจังหวัดมาทําบนกันที่จังหวัดสระบุรีนะครับก็มีวัดยอดทิศวัดหนึ่งนะที่เข้ามากันเมื่อช่วงประมาณ2อสเดือนที่แล้วเนาะในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าฝนเห็นเพื่อนๆเข้ามาก็ทุรักทุเลบอกสมควรนะที่นี่ก็คือวัดถ้ำบาดาลจังหวัดสระบุรีนะครับผมในวันที่ผมมาเนี่ยเป็นวันที่ฝนมันทิ้งไปแล้วนะครับผมไม่ไม่ตกมาหลายวันแล้วฉะนั้นในเวลาที่เราจะเดินไปก็ไม่ต้องใส่รองเท้าผ้าใบหรือว่ารองเท้าบูทแล้วเพราะว่าทางมันแห้งหมดแล้วนะครับคลิปนี้ไปทําบุญกันหน่อยที่นี่เขามีกันสามถ้ำด้วยกันผมจะพาเพื่อนๆไปชมการท่องเที่ยวไปด้วยกันกับชัยนัทออนทัวร์วัดถ้ำบาดาลตั้งอยู่กลางป่าเขาณตําบลลําพญากลางอําเภอม่วงเหล็กจังหวัดสระบุรีหลวงพ่อชาญอดีตเจ้าอาวาสวัดป่านนสมบูรณ์จังหวัดนครราชสีมาเดินทุรงมาเจอสถานที่แห่งนี้และเห็นว่าหมอที่จะสร้างวัดจึงได้บอกกับพระปรัชนาอนอริยะวังโสเจ้าอาวาสวัดถ้ำบาดาลรูปปัจจุบันท่านจึงได้พาลูกศิษย์ขึ้นไปวิปัสสนากรรมฐานณนะถ้ำบาดาลชาวบ้านทราบข่าวว่ามีพระธุดงด้วยจิตศรัทธาจึงช่วยกันทําให้เกิดสถานที่วิปัสสนากรรมฐานของพระพิสุและผู้ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ประกอบกับมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาจากแรงศรัทธาในตัวปู่อธิบดีเวสสุวรรณหรือท้าเวสสุวรรณวัดถ้ำบาดาลภายในวัดถ้ำบาดาลมีท้าเวสสุวรรณในร่างของมนุษย์ในตะก่อนเคยอยู่ในถ้ำในอุทยานแต่ปัจจุบันนี้ทางอุทยานได้ให้นำท้าเวสสุวรรณร่างมนุษย์และยักษ์องค์ใหญ่หรือว่าท้าเวสสุวรรณองค์ใหญ่ให้นาออกมาไว้อย่างที่วัดแล้วปัจจุบันนี้เราไม่ต้องนั่งรถกระบะเข้าไปยังอุทยานแล้วเราสามารถที่จะมาบูชาและขอชัยขอพรเท้าเวสสุวรรณร่างมนุษย์กันที่วัดได้เลยนะครับการเตรียมตัวมาเที่ยววัดถ้ำบาดาลถ้าเป็นหน้าฝนที่ฝนตกชุกไม่แนะนําให้นํารถเก่งมาเพราะว่าทางเข้าวัดค่อนข้างจะลําบากเป็นทางลูกลังแดงถ้าหน้าฝนจะเป็นโคลนจะเดินทางได้ยากลําบากควรจะเป็นรถกระบะเสียดีกว่าแล้วก็แนะนําน้องแมวนะครับถ้าเกิดใครมาเที่ยวที่นี่ก็ติดอาหารน้องแมวมาให้กันด้วยซึ่งที่วัดมีน้องแมวกันมากมายเลยทีเดียวตอนนี้เราก็มาชมบรรยากาศภายในวัดกันบ้างนะครับว่าที่วัดเนี่ยมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างครับตอนนี้เลยที่วัดก็กําลังมีการสร้างพระพุทธรูปแก้วปกนะสวยงามดีนะครับผมนี่ยังสร้างไม่เสร็จเลยทางด้านหลังก็เป็นแบ็กกราวนะครับผมเป็นภูเขาเป็นป่าค่อนข้างจะสงบร่มรื่นนะในส่วนที่ผมมาเนี่ยเป็นวันธรรมดาก
็ไม่ค่อยมีคนเยอะสักเท่าไหร่นะครับเราก็มาทําบุญช่วยกันสร้างพระพุทธรูปนะครับเนี่ยสวยงามช่างกําลังปั้นอยู่เลยตรงนี้ก็เป็นจุดต่างๆนะครับผมที่เราสามารถที่จะมาถวายสังฆทานแล้วก็ทําบุญลงศพนะครับผมเนี่ยทางด้านหน้าก็จะเป็นในจุดทําบุญลงศพที่นี่จะมีถ้ำใหญ่ๆรวมกันอยู่3ถ้ำนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆพาเพื่อนๆไปชมกันแต่ในถ้ำมันก็แยกออกไปนะนับกันได้ประมาณ19ถ้ำนะแต่ผมก็จะอาจจะพาเพื่อนๆพาไปเที่ยวไม่หมดทางด้านซ้ายก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมที่นี่ก็มีห้องน้ำไว้ค่อยบริการเยอะแยะแล้วก็มีลอตเตอรี่ขายด้วยนะเผื่อใครได้โชคได้ลาบก็มาซื้อตรงนี้ได้ก็ทางด้านขวานะจะมีร้านล่มโพวัตถุมงคลนะจัดจาหน่ายให้เราด้วยเผื่อใครที่อยากจะนำพระพุทธรูปหรือว่าสิ่งบูชาต่างๆนะครับก็สามารถมาติดต่อแล้วก็มา,าบูชาตรงนี้ได้นะก็มีราคาเขียนบอกไว้อย่างชัดเจนเนี่ยมีท้าวเวสุวรรณก็มีสามารถที่จะบูชาไปนำไว้ที่บ้านเนาะหรือว่าเป็นเหรียญเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีเยอะแยะเลยด้านนี้ก็จะเป็นบูชาหมากพูพวงมาลัยแล้วก็ประทัดนะครับผมเนี่ยสามารถที่จะมาบูชาตรงนี้ได้ดอกไม้พวงมาลัยก็ชุดละ20บาทนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นประทัดนะเออทวัดประทัดถวายหลวงปู่นะครับผมอันนี้ก็สอบถามราคากันได้มีบริการอยู่ทางด้านนี้จากพระพุทธรูปนะครับที่กําลังสร้างอยู่นี่นะเราเดินมาทางด้านหลังเราจะไปทำแรกกันก่อนเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าทําแรกชื่ออะไรจําไม่ค่อยได้อายุเยอะแล้วความจําไม่ค่อยดีนะครับผมตรงนี้ก็มีร้านจําหน่ายอาหารเครื่องดื่มนะครับผมมีขนมนมเนยมีน้ำขายแล้วก็มีทูบให้บูชาอยู่ทางด้านนี้นะเออใครอยากได้น้ำอะไรกาแฟเป๊ปซี่โค้กก็มีซื้ออยู่ทางด้านนี้ได้ถ้าหิวแล้วก็มีโต๊ะให้นั่งอยู่ทางหน้าร้านด้วยนะครับผมเ,ออเห็นไหมเออถ้าใครเหนื่อยใครอะไรก็นั่งพักดื่มน้ำตรงนี้ได้อาหารตามสั่งก๋วยเตี๋ยวมีเออมีครบเลยมาที่นี้ไม่ต้องกลัวอดเนาะมีไว้บริการเนี่ยบะบงบะหมี่มีหมดเลยตอนนี้เราจะไปถวายบูชาในจุดแรกกันก่อนนะครับผมจุดแรกจะเป็นจุดของทาวเวสวรรณนะครับผมอยู่ทางด้านนี้นะก็มีกงล้อชะตาอยู่ที่ด้านหลังด้านหลังอันใหญ่ๆเลยใหญ่มากเราจะเห็นคนยืนตัวเล็กๆอยู่ทางด้านล่างนะครับผมตรงนี้ก็มาจุดทูบแล้วก็ถวายน้ําแดงนะครับจะอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเพื่อนเพื่อนใดมาด้วยตัวเองได้ก็มาเนาะแต่ถ้ามาไม่ได้ก็ขอใจขอพรกับผมไปก็แล้วกันขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ขอให้เพื่อนๆที่น้ําท่วมอยู่ที่บ้านนะจังหวัดไหนน้ําท่วมอยู่ก็ขอให้น้ําท่วมลดไวๆเพื่อจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกตินะครับผมก็ขอให้ประสบความสําเร็จทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุก็มีวิธีบูชาปู่อธิบดีเวสสวรรณนะครับผม1จุดทูบสักการะ9ดอกเทียนแดง2เล่มหมากพู1ชุดดอกกุหลาบ9ดอกใบสี1คู่น้ำแดงน้ำเขียว2ขวดแผ่นทองเท้าสวนอธิษฐานกับปู่แล้วก็เก็บบูชาติดตัวไว้นะครับแล้วก็พายันปู่อธิบดีทาเวสสวรรณนะครับกับอธิษฐานกับปู่แล้วก็เก็บไว้บูชาติดกับตัวแล้วก็ประทัดกรณีบนพอปู่ไว้มาแก้บนก็จะต้องเอาประทัดมานะครับผมใครขอบนขอขอสิ่งขอครไปแล้วก็สำลิผลก็มาแก้บนด้วยประทัดกันน้องก๊อบก็มาขอใจขอพรให้เพื่อนๆกันด้วยขอให้เพื่อนๆโมทนาสาธุไปพร้อมๆกันนะสาธุสาธุสาธุก็เป็นวัดที่ร่มรื่นแล้วก็สวยงามมากเลยนะทางนี้ก็จะมีลูกพ่อปู่เนาะอยู่ทางขึ้นบันไดเลยเราสามารถที่มาขอชัยขอพรกันอยู่ทางด้านหน้าเนาะเพราะปู่ชีวกนะครับผมก็อยู่ทางด้านนี้นะก่อนเราจะขึ้นไปบนถ้ำกันตรงนี้ก็เป็นบันไดเราก็เดินทางขึ้นไปต่อก็คงไม่ไม่มีหลายขั้นมากเนาะบันไดก็ขั้นเตี้ยนะขั้นไม่สูงมากไม่สูงมากนะครับผมขออภัยสบายสบายเนาะคนมีอายุก็มาได้ก่อนจะเข้าปากถ้ำนะครับอยู่ทางด้านนี้เออเย็นผมมาในช่วงเดือนเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมอากาศค่อนข้างจะเย็นและขึ้นมาข้างบนนี้อากาศเย็นมากเลยยิ่งขึ้นมายิ่งเย็นด้านข้างก็มี
ลูกปั้นพ่อปู่อยู่ตรงนี้ครับผมให้เรามากราบไหว้บูชาได้แป๊บเดียวเราก็เดินขึ้นมาถึงปากทางเข้าถ้ำบาดาลแล้วทางเข้าถ้ำบาดาลอยู่ตรงนี้นะก็จะมีทําเป็นหินเป็นอะไรอยู่ทางด้านเนี้ยเออเป็นปากทางดูแล้วขังศักดิ์สิทธิ์ดีเนาะเออสวยงามเนาะจังหวัดสระบุรีนี่ก็มีถ้ำให้เข้าไปเที่ยวชมเยอะแยะเลยก่อนเข้าทางปากถ้ำก็จะมีพระบทเจรูปนะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ทางด้านซ้ายให้เรามากราบไหว้ขอใช้กอดพอกันก่อนที่จะเข้าถ้ำกันไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆเ,เข้าไปยังไปชมกันยังถ้ำบาดาลกันนะครับผมผมก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเนี่ยก็ไปชมพร้อมกันกับเพื่อนๆกันทางลงถ้ำบาดาลเราก็ต้องมุดไปข้างล่างนะไม่แน่ใจว่าบางช่วงบางจุดกล้องจะถ่ายได้ไหมนะก็จะเป็นบันไดไม้มั่งเป็นบันไดปูนมั่งเป็นบันไดเหล็กมั่งตรงนี้ต้องมุดนะต้องระวังหัวอึ๊บต้องระวังนิดนึงทางเข้าแคบก็จะติดกระเป๋าด้วยนะครับผมเข้ามาทางด้านไหนภายในถ้ำก็จะมีหินงอกหินย้อยแล้วก็มีแสงไฟคอยส่องเนาะแต่ก็ไม่ได้สว่างมากนะครับบางทีเราก็อาจจะมีไฟฉายอะไรติดมาก็ได้นะครับผมนี่ก็เป็นถ้ำพญานาคนะครับผมถ้ำหวังพญานาคอยู่ทางด้านนี้เราจะต้องลงไปข้างล่างกันอีกเราจะต้องเดินไปทางด้านนู้นนะแต่ว่าเราจะต้องเดินลงไปผมติดไฟฉายไปด้วยก็ถ้าใครมีไฟฉายมาก็ส่องดูนะครับบันไดมีน้ำมีอะไรก็อาจจะลื่นนะลงมาด้านแรกนะครับผมก็จะเป็นถงถ้ำเนาะเออถงถ้ำใหญ่ถงถ้ำหนึ่งก็จะมีหินงอกหินย้อยอยู่อย่างนี้นะอ่านี่มีทั้งหินงอกหินย้อยติดกันเลยกลายเป็นเสาสวยงามแปลกตาดีนะครับในที่นี้ก็จะมีผู้บรรยายให้เราฟังประวัติความเป็นมาด้วยแล้วก็วิธีไหว้ด้วยนะอยู่ทางด้านไหนสวยงามเนาะถงถ้ำแรกก็จะเป็นถงถ้ำแล้วก็มีพระพุทธรูปนะปางต่างๆอยู่ตรงผนังถ้ำนะครับผมแล้วก็มีประวัติหรือมีคำสวดต่างๆไว้อย่างบอกทางด้านขวานะก็มีไม่แน่ใจว่ากล้องจะโฟกัสได้ไหมในที่นี้คนข้างจะมืดเราเดินไปอย่างด้านในพระพุทธรูปเราไปกราบไหว้พระพุทธรูปกันนะครับผมสวยงามเนาะนี่มีพระพุทธรูปข้างในนี้ก็ค่อนข้างจะอากาศเย็นนะแต่ลมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาสักเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถอยู่ได้อย่างสบายครับผมแต่ไม่มีลมแค่นั้นเองตรงนี้ก็มีใบสีนะครับผมมาถวายกันอยู่ตรงนี้ก็มีรูปปั้นพระยานาคด้วยนะอยู่ทางด้านนี้ถ้าเพื่อนๆเห็นอยู่ทางด้านหลังนะครับผมจะมีพระนอนนะครับอยู่ทางด้านบนสีองค์สีขาวอยู่ทางนั้นเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันนะตรงนี้ก็เป็นคาถาบูชานะครับผมเบิกทรัพย์เจ้าปู่พญานาคขลาดวัดถ้ำบาดาลก็อยู่ทางด้านนี้นะไม่แน่ใจว่าเพื่อนเพื่อนจะเห็นกันไหมด้านบนก็จะมีปล่องถ้ำปล่องแสงเนาะแต่ข้างบนก็มีป่าปกคลุมนะครับผมเวลาฝนตกฝนอะไรน้ําก็น่าจะตกมาทางด้านนี้นะครับผมตกที่ผมยืนเนี่ยชื้นก็แฉะแฉะไหนหนึ่งนะเราก็เดินกันต่อไปทางด้านซ้ายก็มีแยกนะครับผมแต่ทางนี้ไม่แน่ใจนะเพราะเราเดินเดินไม่ทันไกลตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สามารถมานั่งปฏิบัติธรรมในสมัยของครูบาอาจารย์ท่านมาอยู่เนาะแต่ตอนนี้เห็นมีแต่ล่มอยู่ทางด้านบนเห็นไหมครับแต่ว่ามีแค่อาจจะเป็นแค่เมื่อก่อนนะสำหรับครูบาอาจารย์ท่านมานั่งปฏิบัติธรรมอยู่ทางด้านนี้ถ้ามีไฟฉายสองทางมาด้วยก็ดีนะถ้าเราไม่เดินไปตามไกลนะครับผมมันจะมืดด้านนี้ก็มีเป็นหินหินงอกนะอ่าอยู่ทางด้านล่างนะหินงอกก็เกิดจากหยดน้ําจากเพดานถวงถ้ำทางด้านบนเนี่ยมันหยดลงมาเป็นเวลาพันปีสะสมไปกับตะกอนนะครับผมพวกฝุ่นตะกอนก็เลยไกลเป็นหินงอกนะครับผมส่วนถ้าลงมาจากทางจากทางด้านบนจะเป็นหินย้อยนะเห็นไหมครับจุดที่น้ําหยดหยดจะอยู่ทางด้านบนนี่ก็เป็นลักษณะของหินงอกนะใหญ่มากประมาณสักสามถึงสี่คนอกด้านบนก็จะมีองค์พญานาคนะครับประดิษฐานอยู่ทองค์สีขาวสวยงามเราก็เดินไปกันต่อเนาะอาจจะชัดบ้างไม่ชัดบ้างนะตรงนี
ถ้าเป็นหน้าน้ําคิดว่าน้ําน่าจะลงมาขังอยู่ทางด้านนี้นะเออเห็นไหมครับผมคล้ายๆเป็นบ่อน,น้ํานะแต่ตอนเนี้ยไม่มีน้ํานะครับเดินขึ้นกันต่อไปชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นที่มีพระโพธิรูปนอนอยู่นะเรียกพระพระนอนหรือว่าเป็นพระโพธิรูปปางนิพพานหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าเดินตามไกลไม่ทันตรงนี้จะมีมูลข้างคาวอยู่ด้วยก็เป็นถิ่นอาศัยของน้องข้างคาวนะเราจะได้กลิ่นตรงนี้แรงมากพอสมควรนะอ,อยู่ทางด้านนี้เห็นไหมครับเป็นพระพุทธรูปนะครับองค์ยาวประมาณสัก6เมตรนะครับผมเนี่ยปลายเท้าปลายพระบาทท่านอยู่ทางด้านนี้ด้านบนก็มีน้องข้างคาวตัวเล็กๆอยู่ในหลงจนจิ๊กจิ๊กจิ๊กจิ๊กเราถ่ายแค่นี้พอเราไม่รบกวนเขามากนะเวลาพักผ่อนของเขาเราเดินกันไปยังชั้นต่อไปนะครับก็ต้องดูพื้นทับดีๆเพราะว่าส่วนใหญ่เป็นขวดหินมีดินหน่อยๆมันก็อาจจะทําให้ลื่นได้เราต้องขึ้นไปด้านบนนี้กันเขาก็จะทําเป็นมันได้เหล็กอย่างนี้นะครับขึ้นไปเราเข้าไปสํารวจบรรยากาศภายในด้านในเนาะถ้าผมพูดเสียงเบาไปก็ต้องขออภัยนะครับผมเพราะว่าไม่อยากรบกวนน้องๆข้างคาวหรือเปล่าเพื่อนๆท่านอื่นด้วยตรงนี้จะเป็นช่องโพรงเล็กๆให้เราได้มุดไปนะเดี๋ยวผมต้องดูกระเป๋าก่อนว่าจะมุดไปได้ไหมมีเพื่อนๆมุดออกมาแล้วแต่เราก็ไปกันต่อก็ขึ้นมาแล้วเราเพิ่งจะลงเราต้องค่อยๆมุดไปอาจจะติดกระเป๋าหน่อยเพราะทางค่อนข้างจะแคบนะครับผมมีบันไดลงไปอยู่ทางด้านล่างนะก็เป็นบันไดไม้นะครับแข็งแรงพอสมควรในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นทางบันไดที่ผมลงมาเมื่อสักครู่นะครับผมในจุดต่างๆทางด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นในส่วนของกุฏิของพระอาจารย์ที่เคยมาปฏิบัติธรรมอยู่ทางด้านนี้นะครับผมเห็นไหมครับท่านก็มาปฏิบัติธรรมมาวิปัสสนากรรมฐานอยู่ทางด้านใดนี้นะครับผมแล้วก็จากข้อมูลของน้องไกด์มาสักครู่นี้นะครับผมก็บอกว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีงูอยู่ในนี้ค่อนข้างเจอเยอะนะครับแล้วก็มีงูหลายชนิดเลยนะครับเพราะนั้นเราเดินเราก็ต้องดูด้วยนะครับผมว่าจะเหยียบเขาหรือเปล่าเพราะว่าน้องงูที่นี่หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เขาไม่กลัวคนนะครับเราอาจจะเดินเหยียบกันได้นะครับผมดังนั้นก็มีไฟฉายหรือว่ามากับไกด์ก็จะดีมากเราจะได้ไม่เป็นอันตรายด้วยแล้วก็ไม่ไปทําร้ายสัตว์ในบริเวณนี้ด้วยนะนี่ก็เป็นผนังถ้านะครับผมอันนี้ต้องขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับผมถ้ามาสร้างความรบกวนกับเสียงนะผมพยายามจะพูดเบาๆกันแล้วกันเนาะนี่ก็เป็นกุฏิด้านแรกที่ครูบาอาจารย์ท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่ทางด้านด้านนี้ด้านในนี้ก็มีหินงอกหินย้อยมากพอสมควรนะแล้วก็สวยงามไหลเป็นน้ําตกเลยเออเนาะไหลเป็นน้ําตกสวยงามเลยนะครับผมค่อนข้างจะสวยงามมากด้านในก็จะแฉะหน่อยนึงนะเออเดินถ้าเป็นรองเท้าแตะก็อาจจะติดรองเท้าหน่อยหนึ่งนะครับผมก็จะมีสุดเขตสําหรับที่เชือกกั้นไว้นะครับผมถ้ามีเชือกกั้นไว้เราก็ไม่ควรจะข้ามไปก็เป็นถงเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านอยู่นะครับผมเราก็ไม่ควรจะข้ามเข้าไปนะในเมื่อก็มีที่กั้นที่อะไรแล้วเราก็ไม่ควรละเมิดสิทธิ์ในสิ่งศักดิ์สิทธิ์และละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับผมสวยงามไหมว้าวเนาะอยากให้เพื่อนๆได้มาเห็นกับตาค่อนข้างจะสวยงามมากเลยเนะี่ยเป็นหินย้อยลงมาเหมือนเส้นน้ําตกเลยตรงนี้ก็มีองค์พ่อปู่นะครับผมให้เรามากราบไหว้สักการะบูชากันอยู่ทางด้านนี้เนาะก็มีเสียงน้ำหยดน้ำย้อยลงมานะครับผมก็เพื่อนๆท่านใดขอใช้ขอพรจากผมอถ้าขอมาขอด้วยตัวเองได้ก็ขอถ้าขอไม่ได้ก็ฝากผมมากันแล้วกันก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองเพื่อนๆทุกประการสาธุสาธุอันนี้ก็เป็นทางเข้าไปอีกทางหนึ่งแต่ก็ไม่ควรจะข้ามไปนะครับเดี๋ยวเรากลับไปทางเดิมกันตรงนี้ก็เป็นทางที่เราจะเดินกลับกันนะครับผมเพื่อจะไปถ้ำต่อไปเราก็ต้องขึ้นบันไดไปอย่างนี้ถ้าใครกลัวไม่กล้ามาคนเดียวนะครับผมก็รอเพื่อนๆท่านอื่นมาพร้อมกันหรือเขาจะมีไกด์นำทางครับผมแต่ก็มาเป็นรอบๆผมเหลือผมคนเดียวเพราะว่าเดินช้ากว่าเพื่อนมาทำชิปให้เพื่อนๆได้ชมกันก็เลยเดินช้ากว่าเพื่อนนี่เราเจอน้องงูนะครับผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆจะเห็นไ
จ้าที่ท่าทางอยู่ทางด้านนี้นี่ครับก็กลับมาอย่างทางเดิมนะตรงนี้ก็จะเป็นหินงอกหินย้อยนะครับผมชนกันจนเป็นเสาอย่างนี้เลยค่อนข้างจะสวยงามทางด้านซ้ายก็จะมีผลุงถ้ำนะครับเป็นช่องอากาศมีปองแสงลงมานะครับผมสร้างความสวยงามให้เก็บถ้ำว้าวอันซีนนะก็เราออกมาจากนอกถ้ำแล้วโชคดีปะกันพอดีตามที่คลิปเพื่อนๆได้เห็นถามคนที่ไปมายังไม่มีใครเห็นเลยผมเจอคนเดียวเพราะว่าน่าจะเงียบอะเพราะว่าผมเดินเข้าไปคนเดียวในช่วงที่นักท่องเที่ยวทั้งอื่นเขาออกมากันหมดแล้วก็เลยปะกันกลางถนนพอดีแต่ก็ธรรมดาถ้าเราไม่มีจิตใจอาคาดจะทําร้ายใดๆเขานะครับผมเขาก็ไม่ได้ทําอะไรเราเนาะเขาอาจจะมาให้ฉายให้พอเราได้ซ้ำไปเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันครับต่อไปเราจะไปทางด้านซ้ายกันนะครับผมแหละหลังจากองค์พระนาคปกที่กําลังสร้างอยู่นะครับผมถ้าเปิดว่ามาจากทางลาจอดรถจะอยู่ทางด้านขวาจุดแรกก็คือมาทางถ้ำพญานาคก่อนแล้วก็ไปทางด้านขวานะไปไหว้พ่อปู่ชีวกแล้วก็ไปยังทำท้าเวสุวรรณนะประมาณนี้ครับที่เป็นท้าเวสุวรรณล่างคนนะครับผมเดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดแล้วเขาไม่ได้อยู่ที่ในถ้ำที่ที่ในอุทยานและอุทยานเขาให้นําออกมาจากที่นั่นนะครับผมแล้วก็มากราบไหว้กันสะดวกหน่อยด้านหน้าก็มีพระแม่ทรณีบีบวยผมอยู่นะครับให้เรามาขอชัยขอพรแล้วด้านล่างก็จะมีคาถาด้วยมีคาถาบูชาพระแม่ทรณีนะครับอยู่ทางด้านนี้ทางเข้าก็จะมีท้าวเวสุวรรณนะครับผมอยู่ทั้ง2ด้านนะครับผมแล้วก็เราขึ้นไปกราบพระด้านบนกันได้ที่นี่ก็มีนวดผ่อนคลายนวดแผนไทยด้วยนะแหมก็ติดต่อกันได้แล้วก็ถอดรองเท้าไว้ทางด้านล่างแล้วก็ไปไหว้พระที่อยู่ทางด้านบนนะครับผมนี่ด้านนี้ก็มีพระพุทธรูปสวยงามมากเลยนะให้เรามากราบไหว้บูชาขอใช้ขอพรกันนะถ้าเพื่อนๆท่านใดมาไม่ได้ก็ฝากขอใช้ขอพรจากผมนะก็ขอให้เพื่อนๆสมหวังดังใจปองที่เพื่อนๆต้องการทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุตรงนี้ก็มีรูปปั้นปู่ชีวกนะครับผมนั่งอยู่ทางนี้ใครจะมาก็มาขอชัยขอพรกับท่านได้นะครับผมอยู่ทางด้านหน้าของพระพุทธรูปทางด้านนี้ก็มีพระปู่นะครับผมสามารถที่จะมาขอชัยขอพรจากพระปู่ได้ก็จะมีพระพุทธรูปแล้วก็เสียงพระปู่นะครับอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันก็มีพระพุทธรูปต่างๆครับอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาทําบุญแล้วก็ขอใจขอพรกันแล้วติดกันก็จะมีเทพเซียนต่างๆนะพระโพธิสัตว์กวนอิมนะฮะหรือเจ้าแม่กวนอิมอยู่ทางด้านนี้ด้วยก็มาขอใจขอพรกันได้ต่อไปผมก็จะพาเพื่อนๆลงไปอย่างในถ้าด้านนี้กันว่ามีอะไรให้เราได้ชมกันบ้างนะครับทางลงถ้านะครับผมก็จะอยู่ทางด้านหลังพระพุทธรูปนะครับจะอยู่ทางนี้นะเป็นช่องเล็กๆนะครับลงไปอยู่ทางด้านนี้เห็นไหมเราค่อยๆเดินลงไปกันก็จะเป็นทางเล็กๆอย่างนี้นะครับผมแต่ที่นี่ก็คือไม่ต้องใส่ต้องถอดรองเท้าไว้ด้านนอกนะครับทางลงก็ค่อนข้างจะลําบากอยู่นิดหน่อยมีบางจุดที่เตี้ยนะครับผมวันนี้ถือกล้องใหญ่มาด้วยถ้าถือกล้องเล็กมาผมคิดว่าถ้าถ่ายในที่มืดๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นโอ้โหต้องหย่อนตัวหรือว่าต้องหย่อนตัวลงไปเลยทีเดียวอึ๊บค่อยลงไปจะเป็นทางถ้ำเข้าไปด้านไหนก็มีไฟอยู่นะครับอึ๊บอึ๊บอึ๊บจากจุดนี้ไปเราคงต้องเปิดไฟแล้วเพราะว่ามืดพอสมควรทางด้านนี้ลงไปอ่าควรพกไฟฉายมานะถ้ำนี้ช่วงเล็กๆจะมืดมากบางทีเพื่อนๆเห็นเมื่อกี้นี้ถ้าเกิดว่าไม่เปิดไฟมืดพอสมควรแต่ก็เป็นบันไดปูนแล้วก็มีผ้าปูรองไว้ให้นะครับผมก็ไม่ต้องใส่รองเท้ามานะภาพบรรยากาศถ้านี้ก็จะเป็นกระเบื้องเออเป็นกระเบื้องปูอยู่ทางด้านล่างสวยงามลงมาก็จะมีหินงอกนะอยู่ทางด้านนี้ถ้าเรามองเผินๆก็คล้ายๆกระต่ายเหมือนกันนะมีหูสองอันอยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วก็สามารถที่จะมาทําบุญแปะเหรียญแปะอะไรไว้ได้นะครับผมอยู่ทางด้านนี้ก็เพื่อนๆเขาก็มาแปะเหรียญทําบุญอยู่ก็น่าจะเป็นที่สําหรับครูบาอาจารย์ท่านมาปฏิบัติธรรมนะเออก็มานั่งปีกวิเวกสงบสงบ
เวลาที่ไม่ค่อยมีคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นวันธรรมดาไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวหรือมีคนมามากท่านก็คงจะมาปฏิบัติธรรมกันเนี่ยก็เป็นถุงถ้าอย่างนี้นะเข้าไปสวยงามนะเออนี่ด้านในก็มีไฟส่องสว่างให้เราได้ชมกันด้วยนะด้านหน้ามีอะไรกันเราไปชมกันด้านหน้าก็มีหินงอกตั้งอยู่ตรงกลางแล้วก็มีรูปปั้นพญานาคอยู่นะครับองค์สีเขียวอยู่ทางด้านนี้สวยงามนะอ้าวทำด้านนี้ก็ไม่ได้ใหญ่เหมือนทำแรกที่เราเข้าไปกันเหมือนทำทำบาดาลพญานาคนั้นใหญ่กว่าทางด้านหลังก็จะมีพ่อปู่ชีวกนะครับพ่อปู่ชีวกอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอชัยขอพรกันนะครับผมเรามาขอชัยขอพรพร้อมกันนะเพื่อนๆขอชัยขอพรทันกันไหมครับผมถ้าขอไม่ทันก็ขอกระผมตอนนี้ได้เลยนะก็ขอเพื่อนๆเพื่อนๆสมบังแดงเดียปองที่เพื่อนๆต้องการและปรารถนาทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุเรากราบลาหลวงปู่กันแล้วกราบลาพ่อปู่กันแล้วก็เราจะไปยังจุดที่3นะครับจุดที่3ก็เป็นจุดที่มีท้าวเอสุวรรณร่างมนุษย์นะครับผมที่มีความสวยงามนะเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องลำบากลำบนเข้าป่าเข้าเขาแล้วเพราะว่าท่านย้ายออกมาอยู่ที่ในวัดกันหมดแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันผมถ่ายเพื่อนๆได้ดูบรรยากาศอีกครั้งหนึ่งพ่อปู่ชีวกอยู่ทางด้านนี้นะก็เป็นโถงถ้าต่างๆที่มีผนังถ้าข้างล่างเป็นพื้นกระเบื้องเนี่ยสามารถที่จะมานั่งปฏิบัติธรรมกรรมฐานวิปัสสนาได้นะครับผมแล้วก็ทางนี้จะเป็นบันไดขึ้นไปแล้วเราจะต้องเดินกลับไปทางเดิมนะครับผมทางนี้ไม่เป็นไรแต่หมดจากบันไดขั้นนี้ไปแล้วเราต้องมีไฟฉายเพราะมันจะมืดครับผมหรือถ้าใครตาดีๆก็ไม่ต้องใช้ไฟฉายก็ได้เห็นไหมครับมืดเดี๋ยวผมจะเปิดไฟแฟลชไฟกล้องให้เพื่อนๆแล้วกันนะเห็นไหมครับไม่รู้ชัดป่ะนะมันจะเป็นทางประมาณนี้มันจะมืดหน่อยเออส่องไหนก็ดีนะเผื่อมีน้องกิ้งกือน้องอะไรอยู่เราจะได้ไม่เดินไปเหยียบเขานะทางนี้ก็จะเป็นทางชันขึ้นไปแล้วล่ะเห็นไหมครับขึ้นไปทางนี้ก็มุดขึ้นไปด้านบนเป็นช่องแคบๆประมาณเมตรหนึ่งเมตรหนึ่งไม่เกินเมตรยี่สิบประมาณนี้เราจะเดินขึ้นไปต่อจะเสียงกกแกกกแกกนี่คือเสียงกระเป๋าเป้ภายหลังของผมติดผนังถ้ำเป็นเป้เล็กๆนะครับโอเคถ้าเป็นเป้ใหญ่ๆเนี่ยมันจะติดไงเดี๋ยวผมขอปิดกล้องก่อนแล้วกันนะเพราะว่าติดกระเป๋าขึ้นไม่ได้ครับอันนี้เจอของดีแล้วไว้สําหรับเพื่อนๆท่านใดที่จะมาซ้อมกันก่อนนะต้นนิ้วมีให้ซ้อมปีนกันด้วยที่นี่นะครับเอ่อใครอยากปีนต้นนิ้วที่นี่มีซ้อมรับรองได้นะครับมาปีนกันก่อนว่าไหวไหมถ้าไหวแล้วก็ไปทําก็ทางนี้จะเป็นทางเดินไปไหวท้าเวสุวรรณล่างมนุษย์นะครับผมแล้วก็ทางด้านขวานี่จะมีอีกถ้ำหนึ่งนะเออเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูให้ครบไปแล้วกันไหนๆมาแล้วเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องนั่งรถขึ้นไปเข้าไปอุทยานเพื่อเข้าไปชมในถ้ำนะเมื่อก่อนนี่คนไปนี่โชคดีมากนะได้ไปเที่ยวสิ่งสวยงามแล้วแต่ก็เดินลุยเลนไปอะไรกันเยอะพอสมควรตรงนี้ก็มีสิ่งกับไหว้บูชาแล้วก็มีประทัดมีใบสีมีดอกไม้ให้เราบูชาอยู่ทางด้านนี้ด้วยนี่เรามาเจอเจ้าที่แล้วนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้เสือเสือเยะเยะเสือหลับนะก็จุดนี้คนจะค่อนข้างเยอะเนาะอาจจะต้องแบบนั่งหลอดเก้าอี้รอคิวกันนะครับผมค่อยๆเข้าไปไหว้กันข้างในจะไม่ค่อยได้ใหญ่เลยมากนะครับผมไปอยู่ทางด้านในเนาะเดี๋ยวเรารอคิวแล้วก็เข้าไปชมท่านด้านในกันเราก็ต้องถอดรองเท้าไว้ทางด้านนอกนะทางเข้าไปทางด้านไหนนะครับผมส่วนขอชัยขอพรจุดทูบก็อยู่ทางด้านนี้นะครับผมแล้วเราก็ค่อยเดินเข้าไปยังด้านไหนเนาะไปขอชัยขอพรตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับผมเห็นไหมครับก็เพื่อนๆก็ขอชัยขอพรกันอยู่แล้วก็ท่องตามที่เพื่อนๆเห็นต้องการนะครับแล้วก็ขอสิ่งเพื่อนๆที่ต้องการแล้วก็ท่องบทสวดมนต์ที่อยู่ทางด้านหน้าเดี๋ยวผมจะซูมให้เพื่อนๆเห็นกันแล้วกันนะครับก็เป็นเท้า
เวทสวรรค์ร่างมนุษย์นะครับผมที่ประทับอยู่ทางด้านในถ้านะครับที่อุทยานแต่เดี๋ยวนี้ท่านท่านก็เอาท่านมาประทับไว้ที่วัดแล้วนะครับผมก็อยู่ทางด้านนี้นะสวยงามนะเออก็แปลกตาอย่างที่เราไม่เคยเห็นที่อื่นเพื่อนท่านใดพอใจขอพรด้วยตัวเองได้ถ้ามาด้วยตัวเองได้ก็มาถ้ามาไม่ได้ก็ฝากขอใจขอพรจากผมไปแล้วกันนะขอฝากผมไปแล้วกันคอยเพื่อนๆสมหวังดังเจปองทุกผู้ทุกคนทุกประการสาธุสาธุสาธุถ้าเดินมาทางทางด้านหลังสุดนะก็จะเป็นจุดที่เข้ามาจุดประทัดแก้บนกันนะครับอยู่แถวนี้ผมไม่แน่ใจว่าตรงนี้จะมีอะไรให้เราได้ชมบ้างนะเราลองเดินไปชมกันนะมีน้องๆกำลังคอยจุดประทัดกันมีเสียวกันนิดหน่อยกำลังเล่นอยู่จุดแล้วก็ตัวใครตัวมันวิ่งหนีกันมาดูเขาจุดประทัดนี่ก็เป็นประตูทางเข้าถ้ำวงกฏอธิบดีท้าวเวสวรรค์นะครับผมซึ่งเป็นถ้ำที่เป็นเป็นป้ายที่ย้ายมาจากทางด้านในอุทยานนะครับย้ายมาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่าอุทยานเขาไม่ได้ให้ลูกปั้นหรือว่าท้าวเวสวรรค์ไปอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องกลับมาอยู่วัดกันมาแล้วก็สำรวจเดินไปให้ทั่วนะก็มีบันไดให้เราขึ้นไปเขามีบันไดก็ต้องมีอะไรให้เราได้ชมกันพาเพื่อนๆไปชมกันนะนี่ของแปลกนี่ต้นไม้ป่ามีใครรู้จักบ้างดอกอะไรเอ่ยต้นอะไรเอ่ยมิวโอ้จุดประทัดอีกแล้วโหแทบแตกนี่สวยงามเนาะเออก็ไม่รู้ว่าคือดอกอะไรต้นอะไรนะครับผมสวยงามมากเลยอ้าวเราก็เดินขึ้นไปกันต่อชนะอ่อนหัวไปไหนก็ประมาณนี้ครับบันไดตลอดสิ่งสวยงามต้องขึ้นบันไดไปถึงจะเห็นความสวยงามก็มีละขังหอละขังอยู่ทางด้านนี้นะครับผมอยู่ทางด้านบนให้เราเดินขึ้นไปตีละขังสวรรค์กันน้องก็ขึ้นไปแล้วตีละขังสวรรค์ให้เพื่อนๆหน่อยเป็นสาธุสาธุสาธุก็มีทางเดินบนนะก็ด้านบนนี้ก็ไม่มีอะไรมากขึ้นมาชมวิวแล้วก็มาตีละขังไงประมาณนี้เมื่อกี้น้องก๊อปไปตีมาแล้วตีฝากเพื่อนๆแล้วทีนี้เรามาตีมั่งก็มาชมวิวทางด้านบนส่วนใหญ่ที่นี่ก็เป็นป่าครับมันติดเขตวันอุทยานนะครับผมที่เขาจุดประทัดอะไรก็อยู่ทางด้านบนแล้วนี้มองไปก็จะเป็นทิวเขาเป็นถ้ำต่างๆที่เราเข้าไปยังเหลืออีกถ้ำหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปชมกันข้างๆกันก็จะมีทางเดินอยู่นะต้องสังเกตดีๆนะครับผมเพราะส่วนใหญ่แล้วหัวเห็นเพื่อนๆเดินมาก็จะเดินเลยกันจะมีจุดหนึ่งให้เรามาไหว้พระได้นะครับผมอยู่ทางจุดเนี้ยก็มีหลวงพ่อองค์เขาขาวนะประดิษฐานอยู่ทางด้านบนนะครับผมอ่าเห็นไหมหลวงพ่อประดิษฐานอยู่เราสามารถมาขอใจขอพรกันได้นะก็ขอเพื่อนๆสมหวังอย่างใจปองทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุถัดกันทางขวาก็จะมีทางบันไดขึ้นไปอีกไงขึ้นมาแล้วก็เดินไปดูกันให้สุดมีอะไรเอ่ยเหนื่อยนิดหน่อยก็มีพระพุทธรูปนะครับผมให้เรามากราบไหว้ขอชัยขอพรอขอเพื่อนๆขอฝากผมมาก็ได้ขอภัยกับหอบก็ขอเพื่อนๆสมหวังใจปองทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุก็นับว่าเป็นอีกข้ามหนึ่งที่มีสิ่งสวยงามให้เราได้ชมกันเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็ใครว่างก็มาเทียบกันได้ครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ลําบากเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ถ้าเกิดว่า
เป็นในช่วงหน้าฝนนะทางเข้าวัดจากถนนมาเนี่ยมันเป็นดินแดงมันมันเป็นทางที่ผ่านไล่ผ่านส่วนของชาวบ้านนะมันจะเป็นดินแดงถ้าเป็นหน้าฝนรถเก๋งอาจจะลําบากถ้าเป็นรถกระบะก,ก็โอเคนะครับมาได้ถ้าเป็นรถเก๋งที่เตี้ยเนี่ยผมแนะนําว่าต้องดูถ้าวันไหนฝนตกเนี่ยก็ไม่ควรมานะเพราะว่าทางมันจะแฉะมันเป็นดินแดงไม่ใช่ลูกหลังนะครับผมเป็นแบบดินตามไล่ตามนานะก็ประมาณเดี๋ยวเราไปชมจุดอื่นกันต่อไปจุดนี้ก็เป็นจุดที่เรามาขอชัยขอพรกราบไหว้พระพุทธรูปนะครับอยู่ทางด้านนี้แล้วตรงนี้ก็มีดอกบัวบูชาพ่อแม่กันนะครับผมให้เข้าไปทางด้านหลังนะส่วนใหญ่ท่านก็ชอบเป็นดอกบัวนะครับผมสีเขียวหรือสีชมพูนะครับผมก็คือถ้าพระนางโสมมาวิกาเทวนาเนวนาคาเทวีนะครับผมหรือพระนางโสมมาวิกาเทวนาเทวีนะครับผมก็พระยานาคเก้าเสียงแห่งอาณาจักรขอมนะครับผมจากงดงามขนาดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันนี่เราก็เดินขึ้นเขาไปอีกแล้วหลังจากขึ้นบันไดลงบันไดลงเขาเขาทําก็ต้องขึ้นไปอีกอ่ะมีของแปลกให้เพื่อนๆได้ดูอีกแล้วนี่ครับตรงนี้ก็มีเห็ดแปลกๆนะเออขึ้นเป็นหัวสีชมพูอย่างนี้นะเออสวยงามแปลกตาดีนะครับผมเนี่ยนี่ครับถ้าไม่สังเกตก็อาจจะไม่เห็นนะสวยงามดีนะเก็บภาพไปฝากเพื่อนๆกันสวยงามไหมเราก็เดินขึ้นกันต่อไปน้องก๊อบลงมาแล้วเรายังไปไม่ถึงไหนเลยเราเจอนางไม้แล้วฮัลโหลเราเดินขึ้นไปน้องก๊อบเดินมาบอกว่าทางลงท่ามันลําบากมากเลยแล้วก็วันนี้ใช้กล้องใหญ่เลยผมไม่แน่ใจว่าจะพาไปเพื่อนลงไปชมความงามกันได้ไหมมีแสงทอดมาสวยงามเนาะก็มีหมอกมีฟันจางๆอยู่ด้วยเราก็เดินมาถึงทางเข้าปากถ้าแล้วต้องเดินไปดูก่อนว่ายังไงจะไหวไหมแสงตรงนี้สวยมากเลยเห็นไหมครับส่องมาจากทางด้านบนทางด้านหน้าปากถ้ำน้องก๊อฟบอกว่ามันเป็นทางลงที่ลําบากมากแล้วก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่เห็นเพื่อนๆท่านใดลงไปนะครับผมเดี๋ยวเราลงไปดูปากถ้ากันว่าเป็นยังไงมันลําบากมากไหมเราก็มาถึงจุดไหว้ของพระแม่แล้วนะก็ตรงนี้จะเป็นจุดให้เรามาขอชัยขอพรกับพระแม่เนาะพระนางโสมะศิวิกาเทวนาคเทวีนะครับผมเพื่อนๆท่านใดมาขอชัยขอพรด้วยตัวเองได้ก็มาแล้วก็ดีเลยถ้าเพื่อนเพื่อนท่านใดมาไม่ได้ก็ขอใช้ขอพรกับผมไปกันแล้วกันขอให้เพื่อนเพื่อนสมหวังดังใจปองที่เพื่อนเพื่อนต้องการทุกผู้ทุกคนสาธุสาธุสาธุด้านข้างกันก็จะมีลักษณะหินคล้ายๆงูใหญ่นะครับผมเห็นไหมเออเป็นงูใหญ่เป็นแท่งขึ้นมาอย่างนี้นะเหมือนเขียนเป็นหัวของพญานาคหรือหัวของงูนะครับผมอยู่ทางด้านนี้ให้เราได้ชมกันนะว้าวอัศจรรย์นะเราไปดูก่อนว่าเราจะลงไปในถ้ากันได้ไหมก็มีทางลงบันไดลงถ้าเนาะแต่ว่าเขาปิดกั้นไม่ให้ลงไปแล้วนะครับผมเพราะไม่มีไฟส่องสว่างภายใต้ด้านล่างด้วยแล้วค่อนข้างจะลึกเลยนะครับผมทีนี้เขาก็กั้นไม่ให้ลงไปแล้วเนาะเราก็ไม่ลงไปดีกว่าหลังจากนั้นที่ก็แจ้งหมดแล้วนี่ครับก็เป็นทางเข้าถ้าไปอย่างมันมืดมากเลยเราลองเดินไปดูกันว่าจะไปได้ขนาดไหนเพราะว่าจะมืดเนาะต้องมีไฟฉายนะครับผมขามอย่างนี้ก็มีถ้ามีโพงอยู่ทางนี้นี้นะคนจะมีไฟฉายอาจจะมีงูมีอะไรอยู่นะครับผมเราต้องคอยดูดีๆนะทางนี้จะเป็นทางลงถ้าเนาะแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ำพักแก้วนะครับผมเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้นะมืดมากไม่มีไฟอันนั้นก็เจ้าหน้าที่จะเตือนเราเสมอว่าระวังงูนะครับผมเราลองเข้าไปดูว่าเราจะเข้าไปได้แค่ไหนนะอึ๊บเราขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางนะครับผมลงไปอึ๊บทางซ้ายนี้ก็มีอ่างล้างมืออะไรนี้ก็คงจะมีพระท่านมาปฏิบัติธรรมอยู่วันที่นี่นะครับผมข้างในค่อนข้างจะเย็นครับในค่อนข้างจะเย็นก็มีทางด้านนี้มีพบปูขออนุญาตพบปูเปิดไฟฉายนะเพราะว่ามันมืดมากเลยเพื่อนๆไม่เห็นมี
พ่อปู่ฤาษีอยู่ทางด้านนี้นะเพื่อนๆท่านใดอยากขอใจขอพรก็ฝากผมมาขอให้เพื่อนๆสมหวังแบ่งเจปองทุกท่านนะครับสาธุสาธุสาธุด้านหลังก็มีพ่อแม่นะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับผมก็เจ้าหน้าที่ว่าที่นี่เป็นคลังสมบัติมาก่อนนะก็เป็นเมืองรับแลประมาณอย่างนี้นะผมก็ไม่ค่อยรู้ประวัติสักเท่าไหร่นะก็จะมีหยดน้ำนะครับหยดไปจากทางด้านบนโอ้โหลึกประมาณประมาณเท่านิ้วโป้งเราได้มันหยดอยู่ทางด้านนี้ติ้งติ้งติ้งติ้งผมพาเพื่อนเพื่อนเดินไปทางด้านหลังก็แล้วกันนะอืออาจจะเปียกหน่อยอึ๊บทางนี้ก็เป็นผงถ้ำเล็กผงถ้ำน้อยนะอยู่ทางด้านนี้ให้เรามาขอใช้ขอพรครูบาอาจารย์ท่านก็เคยมาปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็คงจะเอาพระมาประดิษฐ์ในด้านแต่ตอนนี้ยังไม่มีพระมาประดิษฐ์สถานนะครับทำก็มีประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นโครงนะครับผมเห็นไหมครับอยู่ทางด้านบนในนี้ก็คงจะเป็นที่ปฏิบัติธรรมครูบาอาจารย์นะครับผมท่านมาวิปัสสนานะผมทำก็ไม่ได้ใหญ่สักเท่าไหร่ลงลงมาได้ครับลงมาได้ครับผมส่องไฟให้แล้วก็เป็นที่ประดิษฐานของครูบาอาจารย์ต่างๆหลวงพ่อคูณท่านก็เคยมาทุดงมาที่นี่นะครับผมครูบาอาจารย์ต่างๆที่ในต่างก็เคยมาปฏิบัติธรรมมาปีกวิเวกที่นี่กันสวยดีนะมีแสงลอดออกมาจากโพรงถ้ำฝากถ้ำทางด้านบนนะครับผมสวยงามมากเลยว้าวจิตการตาอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวัดถ้ำบาดาลที่ผมพาเพื่อนๆไปชมมารอบๆวัดนะแต่ก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนเนี่ยที่ต้องนั่งรถเข้าไปในหุบเขาในวัณอุทยานเนี่ยนี้ไม่ต้องเข้าไปแล้วไม่ลำบากเหมือนผู้อื่นที่นี่ก็จะมีน้องแมวนะครับผมถ้าใครติดอาหารแมวมาก็ดีนะมาให้น้องแมวมาถวายให้วัดกันน้องแมวเยอะแล้วก็ภายในถ้ำก็ระวังงูนะครับผมอย่าไปเหยียบเขานะเขาไม่ทําอะไรเราหรอกอย่างนี้ผมถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ชมก็เจอแต่ก็เห็นหลายๆคนว่าก็ไม่เจอบางเอินผมโชคดีเจอปะกันพอดีเจอกันพอดีนะครับผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามรับชมนะครับผมแล้วก็ฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดคลิปของชนัดออนทัวร์แล้วก็เป็นกําลังใจให้ชนัดออนทัวร์ได้ทําคลิปให้เพื่อนๆได้ชมกันต่อไปคลิปหน้าเราจะไปกันที่วัดถ้ำดาวเขาแก้วกันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ